hay bấm video review lại với các bạn Ho lần này là từ website yesstyle.com Một website bán toàn cầu Và Trang thì đã mua quần áo từ website này từ trước rồi Nhưng mà mình lại chưa thử mua mỹ phẩm bao giờ cả Và lần này thì có cả ho về đồ Hàn Quốc này Đồ Nhật và cả đồ Đài Loan nữa mình thì mình chưa bao giờ thử bất kỳ sản phẩm nào từ hãng mỹ phẩm Nhật hay Đài Loan cả Thế nên là rất tò mò muốn thử xem sao Vậy nếu các bạn đã sẵn sàng rồi thì chúng mình cùng bắt đầu lên nhá Sản phẩm đầu tiên là phấn nước IOP Đây có lẽ là cushion mà Trang ưng nhất từ trước đến giờ đây Nếu bạn theo dõi các video của mình đã lâu thì cũng biết Trang thích dùng foundation hơn vì độ che phủ tốt hơn và không bị bóng mặt như cushion Tuy nhiên thì mình đã khá bất ngờ trước độ che phủ của em này Màu mà Trang dùng là C21, dòng C là Cover và N là Natural. Bạn nào thích lớp nền mỏng tự nhiên hơn thì có thể chọn dòng N. Lớp kem khi chạm lên da mặt có cảm giác rất mát và căng, không bị xuống tông sau nhiều giờ đồng hồ và đặc biệt là không bị trôi đi nhiều đâu. Các bạn có thể trồng lên nếu muốn độ che phủ tốt hơn và yên tâm là không bị dày cộm một chút nào hết. Với các bạn thích make up thì không thể thiếu tẩy trang được rồi. Ngoài son da thì chắc là mình siêu tập cả nước tẩy trang nữa. <cười> Tẩy trang mắt môi của Etude có thể làm tốt nhiệm vụ mà không gây cay mắt. Tuy nhiên Trang có thử tẩy son kem lì LA Girl thì phải mất một lúc mới kỳ hết sạch được. Về mùi thì mình lại không thích mùi của em này lắm. Hơi hắc hắc thì nên khi tẩy môi sẽ để lại vị đắng, hơi khó chịu trên môi. Với những bạn mắt một mí hay gặp vấn đề mí sụp như mình mà muốn hai bên mí rõ và cân hơn thì dàn mí là một giải pháp cứu chữa khá nhanh chóng. Mặc dù mình không thấy thoải mái lắm vì các sản phẩm dàn mí đã sử dụng một là hết dính rất nhanh, hai là khi dán lên mí thấy rất cộm và khó chịu, nhưng vì vẫn tò mò muốn thử nên Trang đã rước em này về. Sản phẩm này của Nhật, loại extra này gồm 100 miếng và có miếng nhựa đi kèm. Có vẻ như extra này là loại dính chặt nhất phù hợp với những ai để lớp make up cả ngày. Họ có cả loại dính nhẹ hơn nữa, lớp dán mỏng vào trong nên không bị lộ. Tuy nhiên chính vì khả năng siêu dính này mà lúc chỉnh lại trên mí mắt sẽ hơi khó vì keo bám khá chặt, bóc ra cũng hơi đau đau, nhớ cẩn thận nhé. Bạn Color My Brow lần trước trong mua là tông vàng nâu tương đối sáng, thế nên lần này Trang đã quyết đổi qua tông Rich Brow, màu nâu đậm gần với màu tóc mình bây giờ luôn. Đến từ hãng Lip Ly Nhật Bản chính là pack 5 đôi lông mi siêu dày này. Mình rất yêu thích và muốn thử kiểu trang điểm mắt to tròn như búp bê của Nhật nên đã quyết định dinh pack này về xem sao. Để đúng chiều dài mi mắt thì trước hết sẽ phải cắt bớt một chút ở cuối và Trang sẽ kết hợp luôn với keo dán mi cũng từ hãng Nhật. Mi đeo rất thoải mái, không bị nặng và keo thì dính rất tốt. Một lớp mỏng thôi cũng bám chặt rồi, mình có để lên 6 tiếng cũng chưa thấy dấu hiệu bị lung lay gì cả. Tuy nhiên vì bạn mi này khá dày nên chắc sẽ chỉ phù hợp với style makeup đi chơi, đi tiệc hoặc những dịp đặc biệt khác thôi nhỉ. Sau khi lớp mi nối đã dụng hết sạch thì Trang lại trung thành quay về với mi giả vậy và tiếp tục là cặp mi khá dài nữa từ Etude House. Đây cũng chính là cặp mi mà Trang sử dụng hôm nay đây. Mi cũng tương đối dài thì nên là sẽ phải cắt bớt một chút để điều chỉnh lại. Hy vọng mình có thể sử dụng em này thêm 3-4 lần nữa. <cười> Giờ là tới Innisfree Cream Mellow Lipstick. Mình chọn sản phẩm này một phần là vì thế nhiều bạn yêu cầu review quá. Vậy thì cùng chiều lòng các cô nàng nhé. Chất son đúng thật là rất rất mềm, màu lên rõ ngay từ lần quẹt đầu tiên. Tuy nhiên vì sở thích dùng son lì nhiều hơn nên Trang khá là trung tính với bạn này. Không đắm đuối say mê mà cũng không ghét bỏ, kiểu bình thường thôi. Bạn son này có lẽ sẽ phù hợp với các cô bé học sinh đi học hơn. Tô lòng môi nhẹ nhàng, vừa phải và hơi bóng nhẹ nên trông sẽ rất tự nhiên. Vì chất son mềm, nhẹ nên yên tâm là không bị khô môi chút nào đâu. Nhưng màu son cũng chỉ bám được khoảng 2 đến 3 tiếng thôi, ăn uống sẽ trôi ngay. Hai màu 7 và 8 trang trọng tương đối dễ dùng và hợp với nhiều tông da đấy. Một thỏi son nữa đến từ Tony Moly, đó chính là Petit Bunny Gloss Bar hình chú thỏ đáng yêu. Đây tiếp tục là thỏi son học sinh nữa vì giá thành mức vừa phải, chất son bóng nhẹ tự nhiên, không quá đậm và màu này thì chắc chắn có thể sử dụng hàng ngày được. Vì là gloss nên chắc chắn sẽ bóng rồi, nếu bạn không thích bóng nhiều thì chỉ nên thoa nhẹ một tới hai lớp thôi, sẽ xinh như màu môi tự nhiên luôn. <cười> Giờ là đến phần skin care nào, đây là mặt nạ của Ennis Way, hãng mỹ phẩm Đài Loan. Lý do mình chọn bạn này là vì đây là loại mask được nhiều review cao nhất trên web. Mặc dù bao bì trông không bắt mắt tí nào nhưng một lọ này thì lên tới 250ml lận. 
dùng nhiều cũng phải gần một năm mới hết được, siêu to luôn. Và em ý mang lại hiệu quả ngay từ lần dùng đầu tiên. Mặt nạ dạng thạch nên kết cấu đặc và dẻo dẻo như thạch. Khi mới bôi lên mặt thì thấy mát, để tầm 20 phút thì nó sẽ bắt đầu khô lại và như kiểu có vẩy ở trên mặt ấy. Hơi bám chặt vào da, cái này thì mình không thấy thoải mái lắm. Nhưng sau khi rửa sạch mặt xong thì da mềm ơi là mềm và còn sáng hơn nữa luôn. Thấy độ đàn hồi pưng 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 trên da và thế là lại quyết sẽ dùng tiếp nhiều lần nữa. Trang là một đứa cuông mặt nạ giấy, nhanh gọn nhẹ và có thể mang đi du lịch rất tiện lợi. 10 gói mặt nạ từ Innisfree với 10 kiểu mùi khác nhau, thơm và dịu nhẹ, không bị quá hóa học. Mặc dù hiệu quả không rõ rệt như loại mặt nạ trước nhưng Trang vẫn sẽ dùng tiếp vì độ tiện dụng của em ý. Điểm trừ là hơi bị dễ rách đấy nên các bạn cẩn thận nha. Tiếp theo là toner nha đam từ Juju Cosmetics. Mình sử dụng em này ngay sau khi rửa mặt xong trong vòng một tuần qua, tức là đã 14 lần rồi. Mình chỉ có thể nói là quá 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 hài lòng, thấm nhanh, không có mùi, căng mát da mặt và làn da trở nên mịn và sáng hơn chỉ sau 3-4 ngày sử dụng. Không hề bị kích ứng hay bết dính, không làm khô da, chắc chắn mình sẽ mua lại nếu dùng hết. Cuối cùng là kem tay, vật bất ly thân trong mùa đông này. Rất may là Trang vừa dùng hết tuyết kem tay từ The Body Shop nên đã có sẵn em đào này thay thế luôn. Mình rất sợ những loại quảng cáo là kem tay nhưng bôi mãi mà chẳng thấy mềm ra tí nào. May thay quả đào này lại vô cùng được việc, không bị cảm giác dính nhờn sau khi bôi xong, thấm nhanh và tay mềm mại ra hẳn luôn. Mùi lại còn siêu thơm. Mùi lạnh tới gần chúng mình thường tắm và rửa tay nước nóng nên sẽ không tránh khỏi nứt nẻ. Nhớ luôn mang theo tuyết kem tay bên người nhé các cô gái. Kết luận là Trang khá ưng ý về cái Holland này chắc là đến 70% sản phẩm luôn ấy. Bởi vì trước khi chọn thì mình cũng có đọc review chi tiết rồi Thế nên là cũng không gặp một cái sản phẩm nào gọi là quá tồi hay là quá chán hay thất vọng gì cả Nếu các bạn đang sinh sống ở nước ngoài mà muốn tìm mua các sản phẩm Hàn Quốc, Nhật hay Đài Loan Thì hãy ghé YesStyle xem sao nhé Mình thích cái sự đa dạng ở cái website này bởi vì họ có cả mỹ phẩm Nhật và Đài Loan nữa Những cái hãng mà mình chưa bao giờ nghe tới, chưa bao giờ dùng tới cả Và nếu bạn có mua thì hãy chắc chắn là phải mua cái chai toner này ngay với các bạn ở Việt Nam thì Trang nghĩ là nếu mọi người mua ở Việt Nam sẽ được giá tốt hơn Bởi vì website toàn cầu như thế này thì họ sẽ tính cả phí ship và thuế nữa Cái haul lần này của mình trị giá gần 200 đô la Mỹ Và bởi vì là cái đơn hàng giá trị cao thế nên là họ có miễn phí phí vận chuyển và ship chuyển phát nhanh Trong hai ngày là đến rồi, nhanh dã ba luôn Mấy tuần nay Trang đang có hơi bận bài vở cuối kỳ thế nên là không thể up video thường xuyên được Mong các bạn thông cảm sau khi thi xong thì Trang sẽ về Việt Nam nghỉ đông hơn một tháng liền Mình mong là sẽ gặp các bạn Gặp ngoài đời ý, Chứ không phải chỉ trên video thế này đâu à, Vậy nha Nếu mà các bạn có bất kỳ yêu cầu gì Hay muốn mình làm haul tiếp Hay là review các sản phẩm gì đấy Thì hãy comment bên dưới nhá Trang sẽ về Việt Nam và làm một cái haul thật to Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Bye bye if you don't have any nail art tools. In this tutorial, I'll show you five amazing designs which you can make using things you already have at home. Nail art tools can be super useful when making creations on your nails, but today we'll manage without them. Hey loves, it's time for another nail art tutorial and guess what, it's a no tool one. Well, we will be using tools, but only the ones that you can find around your house. So we're making five beautiful designs that are super easy to make and look amazeballs. Don't you agree? Well, if you do, here's how you can get them too. Sponges, tapes, band-aids, pencils, pens, straws, q-tips, matches, toothpicks, nails, screws, wires, paper pins and much more. All that can be used to make fantastic nail art designs. I'll show you five of them now, so let's get started. Before applying the polish, you have to protect your pretty nails with a base coat. This will help you keep them healthy and stain free. First, let's make this adorable baby penguin design. Baby penguin's fur is light gray, while adults are black. But I'm making a fantasy penguin, so I went for the blue base. Take a white polish and draw half of an oval on the bottom half of your nail. Now we need to make some bigger dots and pins will help us out here. These are great for pinning paper on a cork board, but they will work perfectly as dotting tools too. I like to pin them in an eraser of a pencil so that they're easier to hold. Then I just use them as a regular dotting tool. Dip it in white and make two large dots. 
Inside make two smaller black ones using smaller pins. Here I'm using a pencil to make two little white dots and then a construction nail to make two even smaller ones. I am in love with the anime inspired eyes, so adorable! All we got left to do is a small triangle for the beak and two legs on the tip of the nail. All this using a yellow polish and a pencil. Apply a generous amount of the fast drying top coat to seal the design and add some shine. Isn't this the cutest penguin you've ever seen? Who doesn't like minions, right? Well, I love them, so I had to make a minion nail design. I'm starting with white as a base. You're probably thinking, what the heck, minions are yellow. <laughs> no worries. I started with white just because yellow polish pops so much more on top of white. White base makes them so much more vibrant and bold. Starting with the goggles, I'm dipping the eraser of my pencil in silver color and making two big dots close together like that. Inside the big silver dots, make a smaller white ones using a Q-tip. The last little detail for the eyes are the pupils, which I'm making using a bobby pin. Every minion also needs some overalls. I'm drawing them very simply, by sticking a piece of tape across the bottom part of the nail as a guide, and then I'm just coloring the tip in blue. Remove the tape and we're done! To make the mouth, we'll be using a straw. Cut a piece of straw away until you're left with half of a ring shape. Dip it in black and press it on your nail. Voila, our minion just got the biggest smile. To finish this lovely design, apply a layer of top coat. I love how cute and easy this design is. Perfect for an accent to a solid mani or you can make minions on all the nails. Let's now move to the watermelon fields. Look at the way these hardworking men are collecting watermelons so we can enjoy them. Hashtag respect. These are definitely one of my favorite summer treats, so why not having this delicious fruit on our nails? Start by applying one or two coats of red polish all over the nail as a base. Here I'll be using this sticker that is used for binders as a tool to create the perfect French tip. Stick it on like this and color the bottom third of the nail in white. Remove the sticker and wait until the white polish is completely dry. Place the sticker a bit lower now and color the tip in green. Did you know that you can also use a piece of wire for nail art? I found this one in my father's garage and it works great! So I'm just making a few dark green patches on top of the lighter green. With a toothpick dipped in black, I'm drawing some watermelon seeds. I don't like my watermelon to have too much seeds, so I'm just making a row of them. The only thing left to do is applying a top coat and we're finished! On my right hand, I'll show you how to incorporate this lovely watermelon design into an easy and pretty mix and match mani. I painted my nail in red except for the thumb and middle finger, which I colored green. On the ring finger, we're making a watermelon in the same way as before, just that here I'm using a band-aid to make a French tip. As you can see, it works just as great as the binder stickers. This way you can create white French tips or maybe go for colored ones. Such an easy and quick way to get a fun manicure. On the middle finger I'm drawing some random dark green lines, just as the ones watermelons have. These don't have to be perfect, in fact, they should not be perfect. Using a paper clip and dotting motion, I'm drawing some curved lines along the nail. I did the same design on my thumb. Lastly, with the black, give your watermelon a few seeds. On the pointer and the pinky, I'm making a small dot just to kind of bring together all the designs into a nice, fun watermelon mix and match nail art. These nails look so summery and delicious, don't they? I absolutely love nail art designs that include blue skies and white fluffy clouds. Here's a cute variation that we're making today. Start by applying a medium blue polish as a base. Time to prove that matches can work as a great dotting tool too. Just dip one in white and make a group of dots close together until you get a cloud shape. Make several clouds to fill all the empty spaces on your nail, but make sure they're big enough because we still have to draw their pretty faces on. I'm drawing faces to only three of the clouds, but you can do it on all if you prefer. With a construction nail, make a pair of eyes. For the mouth, I'm using a straw just like I did for the minion. 
I really love using straw for such curved lines. Like that! Our clouds are now happy and smiley. To add some extra sweetness to the clouds, I'm drawing cheeks to each of them. Just dip a match into light pink, make two dots and our clouds are finished, looking so cute! Well, one thing is missing and that's a top coat which will seal everything in place and protect the design from chipping. How gorgeous are these? Oh, I'm obsessed! Last but definitely not least, we're making this ocean design perfect for the summer days. Paint your nail in light blue. Deep down on the bottom of the sea we have to make the blue darker and mysterious because the light can't reach it in all its power. So let's make a gradient using three shades of blue and a cosmetic sponge. Dab the sponge on the nail and here it is, a beautiful blue gradient. Clean the skin around your nail with a q-tip soak in acetone. Our ocean is now ready to be decorated with sand, fish, corals and all that cool stuff. In the corner I'm making a little golden patch for the sand. For the fish we first need to make a big dot. An awesome tool for this is a wooden dowel pin. I moved recently and I got so many of these when purchased furniture. So dip it in white and press on the nail to form a perfect dot. For the tail I'm using a toothpick and simply drawing a triangle with it. I made my fish white here, but now I'm coloring it in yellow. If yellow is used directly on top of blue, the color you get is normally more greenish, so white base is a must. Now our little fishy is bright and vibrant. Add some oxygen bubbles using white polish and piece of wire. For the eyes, dip the toothpick in black and make a simple dot. To fill in the empty part of the nail, you can draw more fish or a coral like me. For this, I'll be using an old pen that stopped working. Dip it in red nail polish and draw several curved lines using stippling motion. Super easy! To make the coral look more realistic, I'm making a lot of small white dots all over. Once again, I'm using a construction nail to do it. I tell you guys, a garage is a great place to look for nail art tools. Lastly, apply a layer of the fast drying top coat to protect this masterpiece. This design is just super interesting, full and summery. Makes me want to travel to some exotic places so badly. Here's a little recap of everything you can use for your nail art and you most probably already have at home. There's surely much else you can use to create awesome designs. Just check out the back of your drawers, I think you can find many interesting things. So these are my 5 nail art ideas using DIY tools. I really hope you like them and let me know which one was your favorite. I really like how all of them turned out, but probably my faves are the penguin and the fish. Also, another thing that I wanted to address is that a few days ago I noticed that we've hit 1 million subscribers, which honestly feels so crazy even me saying it. I cannot believe that 1 million of you guys has hit the subscribe button on my channel and the only thing that I can say to you is thank you so much from the bottom of my heart. You guys bring so much happiness and excitement into my life. Filming videos is one of my favorite things to do in life and knowing that you guys love to watch them is just a dream come true to me. So thank you guys for letting me live my dream. I'm sending you a big virtual hug and I'll talk to you soon. Bye! Try to find alternative uses for things. All you have to do is be creative, curious, and most importantly, have fun with it.